الله الرحمن الرحيم مسجد اللہ تعالیٰ کی جائے تو مسجد میں آنا اللہ تعالیٰ کی جہور پہ ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف بلانے والا وہ اللہ کی نمائندے ومن احسن قول بھی من دعا من اللہ آدان دینے والے سے بہتر کوئی نمائندہ نہیں ہے سب سے اچھا پیشہ وانگی صاحب کا آدان مسجد کے باہر ہوتے ہیں اس لئے بلاتے ہیں مسجد کے طرف اور مسجد میں آنے کے بعد آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں آمد کرتے ہیں وہ آپ کو دین پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو مسجد بنانا بہت بڑی عبادت ہے اور مسجد کا عمارت یہ بلنگ سے نہیں ہوتا ہے یہ اس میں نماز پڑھنے سے مسجد کے لائق عبادت علم و تعلیم تعلیم و تعلیم اور علامت قرآن ذکر و ضرور ایسے عبادتوں سے مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے وَلَا صَلَاتَ اِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِي مَسْجِدِ مسجد کی پڑھنوسی مسجد کے کہیں نہیں پڑھنا چاہیے ان کو مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے اس لئے کہ یہ ایک نشان ہے مسلمان کی نشان ہے مسجد سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا حضرت آپ کو اس دنیا چھوڑ کے جائے جانے سے کچھ کسی چیز میں آپ کو کوئی گبراہت ہے آپ کو کچھ پریشانی ہے حضرت نے فرمایا کہ اس دنیا سے جانے سے کسی بھی چیز میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے صرف دو چیز میں یہ سوچ کے مجھے دنیا سے جانے سے میں جانا نہیں چاہتا ہوں دنیا سے صرف دو چیز کے لئے ایک مسجد کے طرف نماز پڑھنے کے لئے مسجد کے طرف پیدل چلنا یہ میری بہت مٹھاس ہے میری بہت پسندیدہ چیز ہے یہ سوچ کر میں ہمیشہ یہ دنیا میں چلتے رہنا اور دوسری چیز ایک جب گرمی کی موقع میں روزہ رکھنا تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیربی کرتے ہوئے اور اولیاء کرام نماز ان کی بہت پسندیدہ چیز مسجد اللہ تعالیٰ کی گھر مسجد سے دل رابطہ رکھنے والا ان کو اللہ تعالیٰ روزی محشر میں سائے اکش پرام کرتا ہوں سائے آج کی زل میں آج کی سائے میں رہنے کا موقع ملتا ہے وَرَلِمُ قَلْبُهُ مَعْلَقْ فِي الْمَسَانِدِ کس کی دل مسجد سے جڑے ہوئے فجر نماز میں جمعہ کی حیثیت میں جمعہ کی حیثیت میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں ایسے مسلمان مغلوب کرنا کسی کو نہیں سکتا ہے لیکن آج ایسے ہی فجر نماز میں زیادہ سے زیادہ جمع ہوتے ہیں پھر مسجد کے جاتے ہیں کام میں جانا ہے کھیتی میں جانا ہے کارخانے میں جانا ہے اور دیگر کاموں میں جانا ہے لیکن اس میں ہوتا ہے کب زہر کی قیمہ جائے گا مجھے جانا ہے وہی سوچ رکھنے والا وہی ہے مسجد سے دل جوڑ کے رکھنے والا الحمدللہ آج
وجدنا بك على هؤلاء شهيدا يا شهيد الدين بخاري صاحب کو یہاں کی لوگوں کے لئے شہید بنا کے بیجا گیا ہے تو انہوں نے لوگوں کی شاہد ہو کے شاہدن کو مشہودہ کر کے وہ یہاں یہ مسجد بنایا اور وادی خدا بنایا وادی خدا میں دین و تعلیم کی مرکز ہے یہ مسجد بھی مرکز علم ہے حضور اکبار صلی اللہ علیہ وسلم حقبد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ مسلم نے جب مدینہ کی مسجد بنایا اس مسجد سارے دنیا کے تعلیم کی سب سے بڑی سب سے پہلا مرکز بن گیا یہ یونیورسٹی ایک بڑے عالشان مدرسہ بن گیا اس مدرسے میں بچے رہ کر تعلیم حاصل کیے اہل اللہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے حقابل آئیم میں اس مسجد میں بڑھ کر وہاں رہ کر تعلیم حاصل کیے اور صبح و شام ریات و دن آنکے چل کے تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام وہاں سے جو ملا ہے وہ تابعین نے لیا تبعی تابعین تک پہنچایا ایسے ہم تک پہنچا وہی علم ہے آج بھی مسجد مسلم مسجد اللہ بیت اللہ وہ تعلیمی وہ بڑے مرکز بھی ہے انشاءاللہ یہ وادی اقدا مسجد کے علاوہ اور مدارس و سکول لڑکیوں کے لئے مدرسے اور دیگر دیگر امارت و اداروں کے ساتھ انشاءاللہ پہلی شان علمی مرکز بن جائے گا اس کی ایک نشانی ہے آج شیخ صاحب آپ کے سامنے تشریف لائے اور دیگر علماء آئے اور سادات کرام آئے اور تمام احمد احباب جمع ہو جائے اللہ قبول فرمائے ہم نے اس مسجد کے لئے کوشش کیا خاص طور پر ہمارے عبد المجید شنگران بلد صاحب انہوں نے اپنی کام لوگوں کو لوگوں کو سردی دینا اے سی بنا کے لوگوں کو پوڑی میں رکھنا مجید صاحب کا کام ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے روز محشر میں اور آخرت میں جانے کے بعد مجھے وہاں پوڑی مل جائے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ایر کنڈیشن دے دیا جائے اس لئے کہ مسجد کسی نے بنایا اللہ تعالیٰ ان کے لئے وہاں گھر بناتے ہیں یہ صرف ایک ہی آدمی کے لئے نہیں جو بھی اس میں حصہ لیا ہے سب کے لئے اللہ تعالیٰ وہاں گھر بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے وہاں گھر بنا دے سیدہ منیرہ بنت ناصر السبیدی بارک اللہ فیہا و تقبل اللہ منہا اللہ تعالیٰ ان سے یہ قبول فرمائے عورتیں ایسے بڑی حصہ لیتے ہیں مسجد بنانے میں مسجد کی ذہن دینے میں مسجد کی ممبر بنانے میں اور عالم اسلام میں سب سے پہلا یونیورسٹی جامعیت القاویین قاویین یونیورسٹی بنائی تیری حضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی اور مکہ المکرمہ میں مکہ میں سب سے پہلا مدرسہ بنایا کون سیدہ سولتی وہ ہندوستانی عورت تھی آج بھی وہ مدرسہ مکہ میں موجود ہے تو عورتوں کی حصہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ یہ عورت سے قبول فرمائے اور دیگر لوگ اس میں حصے لیے ہیں بہت لوگ اس میں مدد کیے ہیں زمین کے لیے بھی عمارت کے لیے بھی اور اس کی بنانے میں تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دے اور ہم سب کو اس گھر میں جانے کی موقع اور توفیق بندہ فرمائے الحمدللہ رب العالمين السلام انشاءاللہ سید صاحب دعا کرتے ہیں ہمارے یہ پروگرام ختم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اللہ رب صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی وصحبہ اجمعین افضل الانبیاء وسید المرسلین امام المتقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللذی علمنا الاسلام و 
شرف الدين بنام السيوري الشريف وعلم الصحابة ورباهم وأرسل إلى بلدان شدة ووصل إلينا هذا الدين الحمد لله اليوم قمنا ب ب افتتاح هذا المسجد مسجد الذي مسجد الذي بناه بنت هو السيدة منيرة بنت ناصر السبيدي حفظها الله ورعاها تقبل طهرها هذا العام وعلى الله هذا في في تنفيذ هذا المشروع المبارك. نعم معلوم ان هذا الشهر ضواحي مدينه شموها الفقراء الذين يعيشون حول هذا المسجد ابدا لا يقدرون على بناء مثل هذا المسجد هذا العمار هذه العماره الضخمه الشامخه لا يستطيعون على ذلك ابدا الحمد لله وهم يشكرون الله سبحانه وتعالى على على حصول هذه الفرصه الطيبه ان شاء الله سيقومون باداء حق الله سبحانه وتعالى باقامه الجماعات والجمعه واقامه الدروس والاستماع لمجالس الدينيه كل ذلك شرف في هذا المسجد وللسيد الشهيد الذي قام بتنفيذ هذا المشروع والاخ الفاضل عبد المجيد الذي كان واسطه بين بناء بين بين المحسنه وبين اهل القريه في بناء هذا المسجد ولكل من ساعدوا وساهموا وحضروا واقاموا الصلاه وبدلوا الصلاه وصلوا فيها ان شاء الله وسيكون تابعة لهذا المسجد مدارس ومعاهد دينيه لتعليم الابناء والبنات ولتعليم الامهات والاباء لا شك ان هناك ولا نستحي ان نقول هناك جهاله وعدم علم انتشرت بين الناس والسيد بعد ما وصل في هذه المنطقه يحاول بجهود جبارة في تعليم تعليم الدين والصلاة وأركان الدين ومبادئ الدين إن شاء الله كما يقام الدروس الأسبوعية ودروس الشريعة للنساء والرجال مثلا المدارس المستمرة للأطفال كل ذلك نابعة جدا ووضعت في تنفيذ هذه المنطقة بالمبادئ الدينية جزاه الله خيرا وجزاها الله خير الجزاء وتقبل الله منها ومنا جميعا وبارك الله فيكم نتمنى منكم اهل البلد جيران المسجد انتم رواد المسجد ان شاء الله واسع تقومون باداء هذه الحقوق وتجزون ان شاء الله باذن الله السلام عليكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يرميز ويسجد كمار الله أمور الله بريم آغرام بولا ماسنا قاتلنا في مسجد جبل قارنا كرما فنرى يا شيخنا سلطان الله خالد بن مستاذ الله عافية الله ذي الرئيس كمار الله مخال من ولا كان ما أعلم يبرد دروه يكبرته إن شاء الله يبرد ده في برسل ده شافي ورم عارفي ورم مريم مؤمنين وتر من سوند إلا لو بنت نبرتي كنا نبرتنا ميالنا يبادي هذا برسلهم ഈ ജില്ലയിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർ തൊട്ട ജില്ലയിലുള്ള ചിക്കമംഗളൂർ ചിത്രദുർഗ എല്ലാവരും പോലത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അകമായി ഞാൻ സഹായം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു സംരംഭം ഇവിടെ പടുത്തു കൊടുത്തിയത്
یاد میں انشاءاللہ بردہ شریف کی محفل کے ساتھ تمام علماء اکرام کی محفل ہوئے اور دیگر دانشوران اسلام جو رب آج چکے ہیں سب کی طرف سے انشاءاللہ سب دی رہے ہوں گے مسجد مسجد اللہ جائے لگی جائے تو مسجد میں آنا اللہ ہوئے ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کانا کے طرف کلانے والا وہ اللہ کی نمائندے ومن احسن قول بھی من دعا الى اللہ آدان دینے والے سے بہتر کوئی نمائندہ نہیں ہے اس لئے سب سے اچھا پیشہ وانگی صاحب کا آدان مسجد کے باہر ہوتے ہیں اس لئے بلاتے ہیں مسجد کے طرف اور مسجد میں آنے کے بعد آپ کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ ہے امام وہ امامت کرتے ہیں وہ آپ کو دین پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو مسجد بنانا بہت بڑی عبادت ہے اور مسجد کا عمارت یہ بلنگ سے نہیں ہوتا ہے یہ اس میں نماز پڑھنے سے مسجد کے لائق عبادت علم و تعلیم تعلیم و تعلیم اور علامت قرآن ذکر و ضرور ایسے عبادتوں سے مسجد کو آباد کرنا ضروری ہے وَلَا صَلَاتَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ مسجد کی پڑھوسی مسجد کے علاوہ کہاں نماز پڑھیں گے کہیں نہیں پڑھنا چاہیے ان کو مسجد میں ہی پڑھنا چاہیے اس لئے کہ یہ ایک نشان ہے مسلمان کی نشان ہے مسجد سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا حضرت آپ کو اس دنیا چھوڑ کے جانے سے کچھ کسی گبراہت ہے آپ کو کچھ پریشانی ہے حضرت نے فرمایا ہم کے اس دنیا سے جانے سے کسی بھی چیز میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے صرف دو چیز میں یہ سوچ کے مجھے دنیا سے جانے سے میں جانا نہیں چاہتا ہوں اس دنیا سے صرف دو چیز کے لیے ایک مسجد کے طرف جانا نماز پڑھ کے آنا نماز پڑھنے کے لیے مسجد طرف پیدل چلنا یہ میری بہت مٹھاس ہے میں میری بہت پسندیدہ چیز ہے یہ سوچ کر میں ہمیشہ دنیا رہنا چاہتا ہوں اور دوسری چیز ایک دن گرمی کی موقع میں روزہ رکھنا تو صحابہ کرام حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرمی کرتے ہوئے اور اولیاء کرام نماز ان کی بہت پسندیدہ چیز مسجد اللہ تعالیٰ کی گھر مسجد سے دل رابطہ رکھنے والا ان کو اللہ تعالیٰ روز محشر میں سائے عرش پرانم کرتا سائے عرش عرش کی زل میں عرش کی سائے میں رہنے کا موقع ملتا ہے وَرَجِلُمْ خَلْبُهُ مَعَلَّهُمْ بِالْمَسَاجِدِ اس کی دل مسجد سے جڑے ہوئے فجر نماز میں جمعہ کی حیثیت میں جمعہ کی حیثیت میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں ایسے مسلمان کی مغلوب کرنا کسی کو نہیں سکتا ہے لیکن آج ایسے ہی فجر نماز میں زیادہ سے زیادہ جمع ہوتے ہیں پھر مسجد کے جاتے کام میں جانا ہے کھیٹی میں جانا ہے کارخانے میں جانا ہے اور دیگر کاموں میں جانا ہے لیکن اس میں اس کی دل میں ہمیشہ مسجد ہوتا ہے کب زہر کی قیمہ جائے گا مجھے جانا ہے وہی سو چلکنے والا وہی ہے مسجد سے دل جوڑ کے رکھنے والا الحمدللہ آج وجدنا بکا على هاولا شہیدہ یہ شہید دین بخاری صاحب کو یہاں کی لوگوں کے لئے شہید بنا کے بجا گیا 